I've been a physical therapist for 21 years and uh, working with kids for 20 of those years. Я хотел бы себя представить. Меня зовут Дак Лавин. Я физиотерапевт в течение 21 года и уже 20 лет работаю с детьми. Worked with adults my my first year out of school and uh, quickly realized I I preferred to work with kids. Первый год обучения работал со взрослыми, но быстро понял, что предпочитаю работать с детьми. Really, really honored to be here, and and again, thank you um, uh, to uh, Marlin Biotech for bringing us over and uh, uh, allowing us the opportunity to to share what we know with you guys. Мне очень приятно быть здесь, и еще раз спасибо Марлин Биотех за возможность быть здесь и поделиться с вами тем, что мы знаем. Um, and there's a lot of information to go through, but please, I, I, I really encourage and enjoy questions, and I like for this to be interactive, so, uh, so don't be shy. Uh, if you have questions, ask them at the time. Есть много информации, но не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я очень поощряю, чтобы вы задавали вопросы. So, my goal today is to, um, to kind of let you know how uh, the, the role of physical therapy and what that does for the kids, for the families, uh, how it impacts uh, the, the child's life. My goal is to show the role of physical therapy and how it impacts the child's life. The, the physical therapy is not fixing the kids, it's not taking away the, the muscular dystrophy, but it's putting their bodies in a good um, position to be as, as independent, as pain-free, to improve the quality of life as much as possible. Физиотерапия, безусловно, не чинит мышцы и не лечит их, но она помогает улучшать качество жизни и жить как можно, как можно дольше быть независимым и жить без боли. So, Jack went over some of these things, but just really quick, the, the clinical presentation um, some of these things that we're seeing from the beginning are, are toe walking, um, pseudo hypertrophy of the calves, so enlargement of the calves, uh, Gower's maneuver, waddling gait, and then difficulty with stairs and running and, and balance type activities. Еще раз пробегусь по главным моментам. Главным признаком DMD это хождение на носочках, гипертрофия мышц, голени, синдром Гауэра, утиная походка и сложности хождения по лестницам и бегом. So just a little picture of the, the pseudo hypertrophy. You can, you can see on the left um, kind of a typical normal um, healthy boy um, where the calves are, are, you know, they're defined, but kind of normal in, in structure. Um, the pseudo hypertrophy of the calves where the skin is stretched, enlargement, um, this is pretty indicative of a lot of the kids that we see. Пример фотографии слева, фотография здорового ребенка, 13-летнего, и справа ребенка с дистрофией Дешена, когда кожа натянута, мышцы гипертрофированы. And, and this is a picture of a 13-year-old boy, but a lot of times we'll see these kids that are five years old, six years old, with the really enlarged calves. So it's, it's, it's pretty obvious they, at that age they shouldn't have kind of bulging muscles. Это фотография 13-летнего мальчика, но часто и в 5, и в 6 лет мы видим такие же признаки сильно увеличенных хроножных мышц. So the Gower's maneuver, uh, it, this is pretty... Universal. Um, there's diagrams here from Приёму Говерса from the late 1800s. This really hasn't changed. It looks the same today. Это вот последние годы 19 века, но сейчас она примерно так же выглядит. And because the reason that they do this is because certain muscle groups are starting to get weak. That's kind of the only way that they can stand up. So they 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 sort of walk their hands up their legs to help them stand up due to weakness. Некоторые мышцы становятся слабыми, поэтому это более-менее единственный способ для них встать, и они как будто идут руками по ногам, чтобы помочь встать себе. And there are many, many, this was taken off of um, YouTube, there are many, many videos, just kind of demonstrations of what this looks like. Это видео с YouTube, но есть очень много похожих видео, которые показывают, как это выглядит. So, the weakness that we'll typically see with DMD um, are in the um, the hip extensors, the uh, glutes, uh, the gastrox, the interscapular muscles, the abdominals, um, and then kind of the, 
the chest and the neck flexors. Мышечная слабость распространяется по uh, разгибателям бедра, uh, икроножные мышцы, подлопаточные мышцы живота и мышцы, которые сгибают шею. So those are those are the general patterns that we see with DMD. Это основные паттерны, которые мы видим у пациентов с мышечной дистрофией Дюшена. And also because of the lack of dystrophin, um, the lack of that that shock absorber that that Jack was talking about, um, when they contract the muscle, a lot of times there's uh, fatty deposits, um, there's scarring that takes place in the muscles. So not only are they getting weakness, but they're also getting stiffness. The muscle is not moving as it should. О том, что говорил Джек, когда разрушается мышца, мышца становится не только менее эластичной, но и э, как бы в ней возрастает количество фиброза, поэтому она хуже сокращается. Secondary impairments that we'll see um, due to this weakness, due to the stiffness, um, we'll get contractures in those muscles that are uh, that are typically weak and stiff and stiff, the gastrocs, the hamstrings, uh, the tensor fascia lata. Поэтому развиваются контрактуры в типичных местах. Это uh, икроножная мышца, кабаловидная, хамстринги и uh, бицепс бедра. We'll also start to see um, some, com- some functional compensations and limitations. Что приводит к развитию функциональных uh, компенсаторных движений и определенным ограничениям. As the kids are trying to maintain doing what they were doing, walking, standing up, whatever it is, um, they're trying everything that they can do to continue with that, those activities. So as things get weak, we'll start to see compensations from other muscles. Поэтому, когда детки двигаются, ходят, бегают, прыгают, то мы увидим компенсаторные движения, при которых они применяют другие группы мышц. And this is really what I try to educate the the parents of. This is really a balancing act um, because we don't necessarily want to take away those compensations because that's what they need to function. But we want to be aware and making sure that they're not getting asymmetries. А это очень такой сложный факт, поэтому мы стараемся не забирать у них, скажем так, эти движения, которые они могут делать, а наоборот стимулировать их, чтобы они развивали свою компенсацию и могли двигаться. Activity intolerance, so they're just not able to do as the disease progresses, they're not able to walk as far as they were, keep up with their their friends at school, do the activities that that they were doing, so we start to see the 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 tolerance go down. Смотрят на активность пациентов в социальных различных кругах, в школе, в играх, и стараются это поддерживать. And obviously, as there's weakness, we're going to get balance problems as well. Когда развивается слабость, то получаем проблемы с равновесием. So this is just kind of a a, a diagram that shows that. Um, that these things that occur happen in both directions, so it's not just a one-way street. The natural progression of things, um, typically we'll see the kids improve in terms of gross motor skills up until about six years old. And at that time, after that, we kind of see a, a plateau of skills from about six to eight years old. And then they start to decline. So here it's just, it's just kind of a, a, a list of the things that we'll kind of see how things decline. Um, on the left is um, the things that'll decline as they go from walking to no longer walking. Uh, 
минутный тест ходьбы, ходьбы, тест ходьбы, ходьбу и э, потери способности стоять на месте. А потом уже для неходящих ребят потери способности дотянуться до, до головы, по, выше головы потери возможности дотянуться до головы, потери 50 процентов уса внешнего дыхания, необходимость помощи при кашле, потеря возможности самому есть, помещать руки на стол, а дальше уже потеря самостоятельного дыхания в течение ночи и потеря способности использовать компьютер. But it, it's really important. A lot of time our focus is on things that to do or not to do while they're walking. Очень важно фокусироваться на том, что можно делать, что нельзя, пока они еще ходят. And it's really, really important to address some of these things too when they lose the ability to walk. И важно сохранять хотя бы некоторые из этих вещей, пока они теряют способность uh, ходить. So we need to make sure that we're addressing their respiratory needs, um, upper extremity weakness or contractures, um, the ability to sleep at night. All of those things still need to be addressed even after they lose the ability to walk. Даже после потери хождения способности ходить надо следить за способностью дышать, спать спокойно ночью, следить за контрактурами. So we typically break down the the um, stages of mobility into um, early ambulatory, mid ambulatory, late ambulatory, and non ambulatory. Обычно делим стадии прогрессирования заболевания на ранее ранее амбулаторную стадию. Средняя амбулаторная стадия, поздняя и уже не амбулаторная стадия, когда ребенок не может ходить. And we've given kind of a general age range for, um, for the different stages, the early being about three to five years, the mid being about five to eight, um, late ambulatory or transitioning uh, eight to about ten or eleven, and then non-ambulatory. 10 to 13. But it's really more broken down by um, not so much age. We, we gave a general guideline, but more what they're able to do at those stages. Стадии каждый не, не по возрасту, а потому что они способны делать на каждой из этих стадий. With the use of steroids and, and improved care, the age of those stages has actually gotten pushed back a little bit. С введением стероидов, новых утвержденных препаратов, возрастные ограничения сдвигаются вниз, то есть как бы возраст увеличивается каждый стадии. Um, and just some pictures of, of kids in the different stages, um, kind of the early ambulatory, um, having a little bit of difficulty getting up from the floor, but, but doing okay with it, you know, going up the stairs pretty well, a fairly normal walk. More in the mid-ambulatory stage where having more difficulty getting up from the floor, you can see going up and down the stairs, he's turned to the side to, to try to use those compensations. Um, and then walking, you can see up on the toes more, really using um, everything to keep walking. And, and those kids on the bottom in the non-ambulatory stage. So, so kind of going a little further with the early ambulatory stage, you know, this is the point at which a lot of the kids are diagnosed. So usually there's a, a delay in walking. They're walking at about 18 months of age. Starting to fall a little bit as they're having some weakness. Um, kick in and, and trying to keep up with friends, they're, they're tripping and falling. Um, and, and then just difficulties with, with other activities, getting up from the floor, stairs, things like that. And so also, they also may demonstrate um, global delays or speech delays. Uh, также может быть общая задержка развития или задержка развития речи. 
It's not uncommon, a lot of the kids will have a, a, a speech delay or some sort of speech dysfunction. Uh, довольно часто у, у таких ребят будет задержка развития речи или разные нарушения речи. But what's been shown over time is that um, that that speech delay uh, actually gets less as the kids get older. Но что уже показано, что очень, очень часто задержка развития речи компенсируется, когда дети растут. And typically by the age 11 or 12, um, a lot of that speech delay is is gone. К 11-12 годам обычно уже нет следов разви э, задержки речи. So it's important for the families to address that as well um, to get speech therapy. So in the mid-ambulatory stage, um, things are starting to uh, kind of break down a little bit. So they're starting to fall more. Uh, we're starting to see those compensations um, to, to be able to keep trying to do what they're doing. Они больше падают, больше компенсаторных движений, чтобы сохранять способность делать то, что они делают. We'll typically see them starting to walk up on their toes even more. Больше будут ходить на носочках. And, and again, uh, the Gower's maneuver where they're having to walk up their legs is becoming more uh, pronounced. И обычно становится более выраженным маневр Говора, когда они как бы руками идут по ногам, чтобы встать с пола. So in the late or transitioning stage, um, that's typically around the ages of 10 to 13. So more compensations, more falling, more difficulties. Really important, most of the fractures are going to happen at this stage. Balance is getting worse, walking is getting worse. This is why it's really important um, to be on top at this stage because the, if they have a fracture, uh, like Jack said, that can make them not walk after that. Баланс становится хуже, равновесие, хождение хуже. Очень важно, как бы, очень внимательно за этим следить. То, что сказал Джак, если будет перелом, то, с вашей вероятности, они больше не смогут ходить. So, by this stage, many times we're using a manual chair or a power chair for longer distances to help with fatigue, to help with balance. Очень часто уже на этой стадии используется инвалидное кресло ручное или автоматическое для больших расстояний и для помощи с равновесием. And also important, like I said before, address the upper extremity things. As things are getting more difficult and weaker, lower extremities, so are the upper extremities. Для этого используются различные приспособления для нижних и верхних конечностей, для, для купания, одевания, э, перемещения. So bathing, dressing, um, schoolwork, they're, they're having difficulties with maintaining writing for long periods of time. Дети, которые посещают школу, имеют проблемы с э, писанием, да, они отстают от сверстников, ну и другими активностями. So very important at this stage to, to address things at home, but also in the school, heights of the, of the desk, where the lockers are, um, trying to make it as easy as possible for the kids. Очень важно в этот момент следить не только за тем, чтобы дом все было удобно, но и в школе, там, высота, там, шкафчиков, столов, чтобы все было для них удобно и комфортно. See, if writing is, is becoming too difficult, seeing if they can use a computer at school to decrease fatigue. Если писать уже становится очень тяжело, то, может быть, можно использовать компьютер в школе, чтобы уменьшить усталость. So, for the non-ambulatory stage, I know in the U.S. it, it takes quite a while sometimes to get equipment, a manual chair or a power chair. Для неамбулаторной стадии, например, в Соединенных Штатах занимает некоторое время, чтобы получить ручное или автоматическое инвалидное кресло. So it's very important to start these things a little bit earlier than when the kids need them. We were having a conversation uh, during the break about um, bracing for the feet, um, and he was saying that, that it, you know, it can take three months just to get in to see the clinician. Во время брейка мы обсуждали как раз проблему ношения тутаров во время ночного сна, и очень важно начинать носить тутара раньше, и приучать пациента как можно раньше. So, really important to start early. 
очень важно начинать как можно раньше это делать. So at this stage, non-ambulatory stage, hopefully there's a lot of things equipment-wise in place, a manual chair, a power chair, if that's available. Поэтому очень важно раздобыть кресло на электричестве, да, электрическое, да, или электроприводом, или обыкновенное кресло для помощи пациенту, чтобы он к нему привыкал. We also want to address, once they start sitting more, they're a lot more prone to contractures, tightness. Как только пациент садится, у него становится еще больше проблем, возникают контрактуры в других суставах. Really important to look at how they're sitting. Um, if, if there's asymmetry in how they're sitting, that's just going to get magnified the more time that they sit. Очень важно наблюдать за тем, как они сидят, насколько правильно они сидят, потому что неправильная посадка может провоцировать нарастание контрактур и сколиоза. We also want to look at how they're accessing their environment. Uh, обязательно надо вмешиваться в их окружающую среду, да, смотреть, как обустроена окружающая среда. So many improvements in switches and electronics and things to control their environment, open and close doors, turn on and off TVs, things like that, using, using all kinds of switches. Uh, различные выключатели, включатели света, доступ к электронным, электрическим приборам, дорожка к дому, да, вот все, все должно быть обустроено таким образом, чтобы этим, этим можно было пользоваться. I really feel like, like my job as the physical therapist is to have the kids maintain as much independence for as long as possible. Док считает, что его задача как физиотерапевта обеспечить пациентам независимость от валидного кресла так долго, как это возможно, и чувствовать себя независимыми. And so if we have to use switches or things like that to, um, to continue the independence, then I look at that too. Not, not just the physical part of it. И одно из таких направлений это вот расположение включателей выключателей на том уровне, где ребенок сможет до них дотянуться. The ins- once they start sitting predominantly um, for, for most of the time, that's when the incidence of scoliosis skyrockets. Когда детки начинают много сидеть, у них начинает прогрессировать сколиоз. So again, there's there's indications that the use of steroids helps decrease uh, the incidence of scoliosis even when they're not walking. Пока пациенты ходят, назначение гормонов препятствует сколиозу, нарастанию сколиоза. Когда пациенты становятся неамбулаторными, перестают самостоятельно передвигаться, гормоны могут помогать предотвратить сколиоз. Studies have also shown um, a direct correlation between the length of time that the child ambulates and the degree of scoliosis. So the longer that we can prolong walking, the less typically the less severe the scoliosis will be. Чем дольше мы продлеваем возможность пациента ходить, тем меньше риск развития сколиоза. Some some pulmonary or or respiratory issues to consider. Пульмонологические аспекты. Like everything else, we want to start early. Как и все остальное, надо начинать как можно раньше. So we don't want to wait until there's a problem before we address it. А, не надо ждать, пока начнутся проблемы с дыхательной недостаточностью. So I usually incorporate these kinds of things into the physical therapy that I do. Я обычно включаю эти процедуры в те процедуры физиотерапевтические, которые я делаю. So we'll do breathing exercises or or blowing exercises where we're trying to like pick up an object through a straw by by sucking in. А uh, мы делаем дыхательные упражнения, мы пытаемся дуть трубочкой ловить объект, вдыхая через трубочку. Uh, you know, blowing blowing a piece of paper or or an object back and forth across the table. А uh, мы пытаемся сдувать uh, листочек, uh, который mm-hmm. находится на бумаге. Swimming. Ой, на столе, извините. Swimming as well. So the, these things have have a lot of benefit. It might not look like it's it's doing a whole lot from the outside, but it really helps to expand their lungs, get air in and out. Эти important. простые упражнения они дают значительный эффект. Um, there's also something called breath stacking, which which is um, there's dozens of, of videos on YouTube about what it is, but Basically, it's it's trying to expand the lungs and take in as much air as possible. Это упражнение, которое сконцентрировано на том, что нужно вдохнуть воздуха как можно больше. So there's a technique to it, but basically you 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 
have the child take in a big breath of air and hold it, and then take in another deep breath on top of that, and then another deep breath on top of that, and then let it out. Делается очень глубокий вдох воздуха, потом поверх этого еще один глубокий вдох, еще один глубокий вдох, и только потом выдыхает. Но есть много видео на YouTube этого. Как это делать это упражнение? Really helps expand the lungs and and like I said, get get air out of the dead space of the lungs. Очень важно растягивать легкие, вводить воздух из мертвой зоны. There are some studies that have been done on the benefits of um, respiratory exercises. Есть некоторые исследования на подыхательные упражнения. And I'm not going to go through each one, but but the basic takeaway is that um, those kids that had regular respiratory um, exercises or training uh, did better on the pulmonary function tests than those that didn't. Uh, но я не буду подробнее говорить про исследования, но общий вывод, что дети, которые занимались регулярными дыхательными упражнениями, у них была лучшая функция внешнего дыхания. Here it's a, a list of, um, of vitamins or supplements. Uh, we're, we're not necessarily recommending that that all the kids take all of these or some of these. It's really kind of in, an individual choice that needs to be gone over with, with the physician. На слайде присутствуют различные препараты и БАДы, которые мы иногда назначаем пациентам, иногда они принимают это по индивидуальным программам. But it's things that parents have, some of the parents of the kids have said that they've used that have helped um, vitamins for, for bone health. Uh, antioxidants to decrease inflammation, um, fatty acids, CoQ10, things like that. Многие родители говорят, что их детям становится лучше, когда они применяют различные витамины, препараты кальция, коэнзима Q10, различные жирные кислоты и экстракт зеленого чая. We talked a little bit about the, the speech delays. Um, there's also kind of a high incidence of learning disabilities uh, with kids with DMD. Мы говорили про задержку развития речи, но также часто есть э, нарушение развития и способности к обучению у детей с дистрофией тишина. So it, it's thought that about a third of the kids have below average IQ. У oh, примерно трети детей коэффициент интеллекта ниже среднего. And there's also compared to the general population, there's a much higher incidence of autism spectrum disorder or um, obsessive compulsive or ADHD. И по сравнению с общей популяцией, у таких детей больше риск развития аутизма, синдрома дефицита внимания и обсессивно-компульсативного расстройства. And some of these, like, like autism spectrum disorder, they found that there's a 20 time higher rate among kids with DMD as compared to the general population. Аутизм у ребят с дистрофией дешевна сейчас в 20 раз чаще, чем среди здоровых детей. So, As far as doing an evaluation, um, and, and what do we do in terms of physical therapy for these kids? So, for the evaluation, what I will typically do is look at all these things here. So, I, I want to look at their... Actually, let me back up. I'll evaluate kids at all stages. Sometimes I'll see, I'll evaluate a child that's three years old, and sometimes the first time I'm seeing them is when they're 10 or 11. It just depends. So I'm looking at different things depending upon the age of the child that I'm evaluating. But generally, these are the things I'm looking for. What is their overall health like? Какое вообще и глобальное здоровье? So, uh, and I'll ask the parents a lot of questions. Um, at, at what age did they start crawling? At what age did they start walking? I want to look at different milestones. Также я задаю родителям много вопросов, когда дети начали ползать, когда они начали ходить, на разные такие ключевые моменты развития. Also, have they had therapy before? Um, is, is this the first time that they're getting physical therapy or have they had a long course of it? Получали ли они раньше физическую терапию, или это первый раз? Может быть, у них были какие-то разные длительные курсы физиотерапии? During the evaluation and also in the early stages, I'm doing a lot, a lot of education with the parents. Также на ранних стадиях я очень много занимаюсь обучением родителей. And when I look at previous therapies that they've had, that's really, really important. 
Когда я смотрю на предыдущие, какой они получали физическую терапию, это тоже очень важно. Because there are certain things to do with these kids, but there are also definitely certain things to avoid. Есть некоторые вещи, которые надо делать с этими детьми, но безусловно есть некоторые вещи, которых надо наоборот избегать. Because of the lack of dystrophin, we don't want these kids to do a lot of heavy lifting or heavy exertion type activities. Поскольку у детей нет дистрофина, мы не хотим, чтобы они поднимали тяжелые веса или делали сильно изнуряющие упражнения. And sometimes, if they've had previous therapy, previous physical therapy, I'll ask the family um, what they, you know, what they've done in that therapy. And if the previous therapist didn't have any idea about DMD, if the child was weak, they might have had them do a lot of strengthening activities, which is really bad. Предыдущий как бы, физический терапевт ничего не знал про дистрофию Дюшена, то, может быть, он видел, что ребенок слабый и пытался укрепить его силу, что сильно плохо для таких детей. So really to, to Поэтому очень важно как бы, обсуждать это с семьей. Uh, are they on any medications? Are they involved in any clinical trials? Are they taking um, steroids? Uh, получают ли они какие-либо медикаменты, принимают ли они стероиды, вовлечены ли они в какие-нибудь клинические испытания? What is their nutrition like? So, what is their general diet like? These kids have, um, have so many issues that if there's not a good diet or good nutrition, it makes everything else a lot worse. Чем они питаются, какая у них диета? У этих детей так много сложностей, что если они еще не получают нормальное питание, то это сильно ухудшает их состояние. We want to look at safety. So if I'm evaluating a child that's in that mid or late ambulatory stage, um, are we doing things to decrease the incidence of falling? Много внимания уделяется безопасности. Если ребенок в средней или поздней амбулаторной стадии, то мы хотим уменьшить риск падений. Are we looking at, am I addressing or are we looking at pain and fatigue? Если боль и усталость. So, about three quarters of the, the kids, when a survey was given, about three quarters of the kids report some kind of pain, whether they're uh, ambulatory or not ambulatory. And this really affects the quality of, of life. So I want to make sure that I'm doing things to address that, to, to address uh, any type of pain or fatigue that they're having. Я хочу быть уверен, что я как бы работаю с этим, с, с, с тем, что, чтобы у них не было боли и усталости, которые у них есть. Я хочу посмотреть, как они спят. Have they had a sleep study? Um, a, a lot of the kids, as they get older, have because of the respiratory issues, they have difficulty with sleeping. Uh, ли их сон? Часто, когда они становятся взрослее из-за сложности с дыханием, они хуже спят. So, for the older kids, uh, I'll ask, you know, are they on uh, CPAP or, or some type of, of uh, help during the night for respiration? Also, I want to look at, at what their education setting is, what, what the school is like. Is the school layout is it is it huge and they're having to do a tremendous amount of walking during the day or is it much smaller so it, it's important I don't want to just look at what things are like in the clinic or or what things are like at home but the kids spend a lot of time at school too and we have to make sure that we address that Мы смотрим не только, как что происходит в больнице или дома, но дети проводят много времени в школе, и мы хотим также работать с этим. And then really important, what are the parents uh, or the kids' goals? А также нам надо понять, какая у детей и у родителей цель. So I want to make sure that that I'm asking that and I'm addressing what what their needs are. Я хочу быть уверенным, что я работаю именно с их запросами, их потребностями. And I have I have to make sure as well that the, the, the family's goals are realistic, and that many times is a difficult conversation to have. So I, I want to encourage and I want to foster hope, but I, I, 
I don't want to work on something or address something if it's not a realistic goal. Я хочу воодушевлять, хочу вселять надежду, но но я не хочу работать над чем-то, что не является реалистичной целью. So I'm also uh, going to look at more um, objective measures as well, um, range of motion, uh, manual muscle testing. Мы также пройдемся по то, что я делаю, это различные тесты для определения двигательных функций. It's really important at the evaluation to get a baseline for for strength doing doing strength testing. Очень важно иметь некую точку отсчета, от которой потом можно будет считать. This obviously requires a, a brief episode of kind of a resistance activity because I'm, I'm having them push or pull uh, as hard as they can against me. Мы проводим такие упражнения на силу, и я смотрю, какая сила у пациентов. And my feeling is that the, the brief kind of one-time um, resistance thing that I'm doing during the evaluation, that information is really important um, that I think it, it outweighs the, the negative effects of doing that resistance for a short period of time. Определение на устойчивость, на сопротивление мышц, они также очень важны, эти тесты. Also want to look at grip strength and pinch strength. А это определение силы сжатия, определенные такие динамометры. And they, they've shown a, a pretty strong correlation between um, grip strength and pulmonary function tests. Также очень важна корреляция между силой динамометра и функцией внешнего дыхания. So as the physical therapist, I'm not, obviously I'm not doing these pulmonary function tests. Как физиотерапевт я не делаю эти дыхательные функции. But if I see the grip strength declining pretty quickly, um, then I might recommend to get them in to, to see somebody. Но если я вижу снижение функции на динамометре, мышечной силы на динамометре, то я рекомендую пациентам сделать функцию внешнего дыхания. So I'll also record functional status. Um, uh, how much help do they need getting up from the floor, if any? What does their walking look like? Uh, getting in and out of bed, different types of functional activities. Я определяю функциональный статус моих пациентов, как они ходят, как они бегают, могут ли они встать с пола, а также как они там встают в кровати. So I'll also look at their walking, not just how far or how much help do they need, but but what does it look like? What is, you know, is the foot turning in? Are they up on their toes? Are they using a lot of compensations? Я так смотрю, как они ходят, не только насколько далеко или долго они могут ходить, но также как они ходят, вывернут ли их стопа, какая степень компенсации у них. And now it's so easy just, you know, using our phones to record these things. So I, whenever I'm doing this, I'll record um, different things, walking, getting up from the floor, because I want to... I want to really remember how they're doing it. И еще сейчас так легко записывать телефоном. Вот когда я всегда когда провожу исследования, я снимаю, как они ходят, как они встают с пола, чтобы следующий раз, когда я буду их обследовать, я мог сравнить результаты, как это выглядит. And I'll, I'll typically reevaluate somebody every three to six months. Я обычно повторяю, повторяю исследования каждые три-шесть месяцев. And I have three kids myself, and I can't remember what happened yesterday, let alone six months ago. So, у меня у самого трое детей, я не могу вспомнить, что случилось вчера, но, 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 но не только то, что три месяца назад. So having the video, it, it, it doesn't lie, it can just go back and refer to it and compare from, from one time to the next. Поэтому иметь видеозаписи очень помогает вспоминать, сравнивать и видеть, что происходит, динамику. Um, and then with some of the kids, I'll also look at these, um, at these kind of standardized functional tests. Но еще есть стандартные функциональные тесты. The six-minute walk test. Test ходьбы. The uh, the North Star ambulatory assessment. Шкала Северная Звезда. And then the performance of the upper limb. А uh, это тест на активность верхних конечностей. And these are just standardized tests that a lot of um, a lot of the the research are using these tests. Uh, во многих клинических испытаниях используются эти тесты. And the six-minute walk test is just what it sounds like. Uh, without any help, uh, the kids will walk for six minutes, and we'll usually do it in in a in a um, in a lap that I know how long the distance is. Six-minute test, хоть бы пациент обычно у нас 
делается, тест делается в определенной лаборатории, пациент 6 минут ходит, и мы засекаем время, сколько, и, и смотрим метраж, который он может пройти за 6 минут. And so we'll know, we'll be able to compare from one time to another, you know, did they walk 400 meters or 450 meters or 300 meters? Таким образом, у нас имеются записи, можем сравнить, когда он прошел там 300-400 метров. The North Star Ambulatory Assessment is for kids that are, that are still ambulatory. Шкала Северная Звезда применяется у детишек, которые еще э, не сели. And it's just, it's a list of 17 uh, activities, stepping up, stepping down, walking, hopping, uh, different things like that, and they, they either get a, a zero, If they couldn't do it, a one, if they needed help, or uh, a two, they were able to do it, no problem. Эта шкала состоит из 17 позиций, которые должен делать ребенок прыгать, бегать, подниматься, и оценивается тремя баллами от 0, 1 и 1. 0, если пациент не может выполнить движение, 2, если делает его хорошо. Соответственно, считается общий балл по шкале. And then the upper limb test is, is just a series of uh, either 21 or 23 Uh, activities, stacking cups, different things that they're doing with the um, with their arms. Uh, so it's a test that can be used for the kids that are not ambulatory. Шкала активности верхней конечности там 23 позиции, которые должен делать ребенок, используя верхние конечности, применяется для неамбулаторных пациентов, то есть не ходячих. And then respiratory screening. I, I'm not, as the physical therapist, I'm not um, giving these standardized tests for respiration. But I'm, I'm just looking at, you know, when they're breathing, does it look like they're getting full expansion of, of the rib cage? Um, does it look like it's difficult for them to breathe? Those type things. Я как физиотерапевт не выполняю респираторные тесты, но я смотрю, опять же, как физиотерапевт, как работают у них межжеберные мышцы, выполняют ли они полностью дыхательные движения и так далее, так далее. And then I'll just make a general kind of assessment of their spine. Does it look like they have a lot of scoliosis? Uh, do they have, um, if they're walking, do they have a lordosis, kind of a, a pronounced lumbar curve? Наблюдаю за спиной, не развивается ли у них сколиоз, и есть в каком виде гиперлордоз. And then equipment. Do they have any equipment? Do they need any equipment? Are they using a manual chair or a power chair? Uh, a stander, um, I, I just kind of go over all the equipment. Определяем, как, какие средства реабилитации, мы бы сказали, да, uh, нужны нашему пациенту, активная коляска электрическая или ручная коляска, или какие-то еще приспособления для улучшения функций. So it's just really important to get as much information as possible, uh, because the disease process, is, things are going to change over time, and so we want to make sure that we have something to go back to Uh, to, to really see if there are any changes and where the changes are occurring. Очень важно все это оценивать, потому что заболевания все время прогрессируют, и нам важно понимать, на каком этапе заболевания находится сейчас ребенок. So once I've done the evaluation, um, I will always, always, always sit down with the family and, and talk about things. Мы всегда с семьей обсуждаем вот эти вот вещи. So we'll, we'll talk about how often I'm going to see their child. Мы поговорим о том, как часто я буду видеть их ребенка, как часто я буду его наблюдать. Well. И эта частота меняется со временем, когда меняются их потребности. So sometimes I'm seeing the child once a week. Иногда мне надо будет видеть его раз в неделю. But sometimes I'm, you know, it's maybe every three or four weeks. Иногда каждые три-четыре недели. I don't like to typically see them less than once a month. Because there could be changes, and I want to make sure that we address those changes quickly. Я стараюсь видеть их точно не реже раз в месяц, потому что могут быть изменения, и я хочу быстро реагировать на эти изменения. And I let the family know that as well that that sometimes it's going to be often, sometimes it's going to be less often. Но я рассказываю семье, что иногда мы будем видеться чаще, иногда реже. Also, I do a lot of education during the evaluation or after the evaluation. Uh, some of the parents know a lot about muscular dystrophy, and some of them know very little. Также я провожу много обучения родителей во время оценивания детей или после, потому что некоторые родители очень много знают по поводу мышечной дистрофии, а некоторые, наоборот, очень мало. They're with the child every day, and it's really important that they're kind of the eyes and ears, that they can let me know 
what they're seeing and what changes or what difficulties there are. Они с ребенком проводят каждый день, и они как бы мои глаза и уши в том, что происходит с ребенком, и что они мне сообщили о каких-то сложностях, которые возникают. So, also, I let them know what we can do to slow down the process of things, um, stretching, positioning, um, energy conservation. А также мне надо им рассказать про то, что мы можем сделать, чтобы замедлить прогресс заболевания. Uh, это растяжки, правильное позиционирование, uh, сохранение сил. We also go over a home exercise program. Также мы делаем систему упражнений для дома. And I really, I really try to convey to them, as the physical therapist, I'm, I'm helping them, but they're really the ones that are doing things on a daily basis with the child. Я стараюсь донести до родителей, что я, конечно, как э, физический терапевт помогаю им, но они э, ровно те люди, которые это делают, э, делают упражнения с ребенком ежедневно. So sometimes I, I think of myself with this, with kind of as more of a coach and a teacher. Я как бы больше учитель или коуч для родителей. So, and, and I try to use my expertise to, to see how things are changing, see if there's a change in the walking pattern, what we need to do about it, um, but I really convey to the parents the importance of them doing things as regularly as they can. Я, конечно, отслеживаю изменения походки, разные другие изменения, но я доношу до родителей, что это они, которые выполняют ежедневные упражнения с ребенком. We also talk about, we talk about equipment as well. Также мы говорим про специальное оборудование. And then how can we modify activities? И как мы можем изменить ежедневные активности ребенка? Are they having difficulty keeping up with the other kids at school? Um, are they having difficulty keeping up with other kids on the playground? Stairs are really difficult for these kids because they, they, they place a lot of stress on the lower extremity muscles. So sometimes stairs can't be avoided, but what, what can we do to minimize it? То есть иногда мы не можем избежать лестниц, но что можно сделать так, чтобы минимизировать количество хождений по лестницам? So we just want to look, look at things, kind of what their normal day looks like and, and how we need to modify that. Смотреть, как выглядит целиком обычный день ребенка и как можем это изменить. Referrals to other healthcare providers. И также направить к другим врачам, которые... So pulmonology, cardiology, speech therapy... Um, gastroenterology. And again, if these things take a long time to get to, then we want to start early. We want to start before there are significant problems. And I let the parents know too how often I'm going to reassess everything. И также я рассказываю родителям, как часто мы будем там, менять план. So, in each of the stages, um, I'll, I'll kind of go through this a little, a little quickly, but for the early ambulatory stage. Сейчас пробегусь uh, по разным стадиям, на ранней амбулаторной стадии. Probably the biggest thing here is education for the family. Самое главное на этой стадии обучение семьи и родителей. Because at this stage, the, the family typically isn't seeing a lot of difficulties, maybe, uh, you know, a little bit of difficulty going up and down the stairs or a little bit of difficulty with falling. Обычно на этой стадии родители не замечают больших проблем. Ну, может быть, немножко сложности, ходили по лестницам, чаще падает. But I try to let them know what to look out for and to let me know if they're, if they're seeing any, uh, any progression of these things or any increase of, of difficulty. Но я стараюсь им рассказать, зачем надо следить, и чтобы он сразу, они сразу сообщали о каких-то изменениях или сложностях новых. And again, we talk about, you know, what does their normal day look like? Are they having, are, are they just exhausted by, by maybe three in the afternoon? А как выглядит их обычный день? Может быть, там к трем, к трем часам дня ребенок уже очень уст, сильно уставший. As best as possible, I want the kids to have kind of a normal amount, of, kind of a regular amount of energy throughout the day. Я бы хотел, чтобы у детей был более-менее ровный уровень сил в течение всего дня. If they're falling asleep at three o'clock or they've had it by, by that time, then we need to look at what we need to modify. И если они уже там падают с ног в трем часов дня или засыпают, то надо, конечно, посмотреть, что мы должны изменить в их обычном дне. 
We'll also talk about a home program. Usually at this point it's it involves stretching. Также мы будем говорить о домашней программе занятий. Обычно эта стадия это растяжки. I stress to the to the parents the importance of of doing it every day. И я активно рассказываю родителям про то, что очень важно это делать ежедневно. But I also want it to be sustainable for them. Даже я хочу, чтобы это было пассивно для родителей. Lots of times there are other siblings, parents are working, there are other things that are making finding time for that difficult. Часто родители работают, есть братья и сестры у детей, и поэтому сложно находить для этого время. So I stress the importance of doing it every day, and, and the family is going to basically work it in as much as they're able to. Я объясняю необходимость ежедневных растяжек, но и все виды делают настолько, насколько для них это возможно. Also, a lot of times at this age, I'm recommending night bracing. На этой стадии я начинаю уже введение ножных тутаров, ношение ножных тутаров. For for tightness of the heel cord muscles, and I'm recommending this a lot earlier than I used to. Начинать раньше, чем чем я делал до этого. So I used to recommend it once I started to see tightness or or the the kids were just having more difficulty. Раньше я рекомендовал тутара, когда я видел более менее эластичные мышцы или когда уже дети дети испытывали проблемы. But again, like everything with this, if we can stay ahead of it as much as possible, the outcome is a lot better. Но если мы начинаем раньше, то гораздо то результат получается гораздо лучше. Plus the um, the compliance is a lot better the earlier we start. Kind of the 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 agreement. Это повышает compliance применение тутаров. So it's it's much easier to to tell a three or four or five year old that this is part of their regular routine than it is to tell an eight year old. Таким образом, это получается их рутинная практика применение тутаров и растяжек ежедневная рутинная практика. So we also start talking about some activities that are. Um, uh, kind of exercise activities that are that are okay for the kids to do swimming, um, cycling, things like that, where where there's not a whole lot of load on the muscle. Также рекомендуем определенные упражнения, это плавание и катание на велосипеде, которое упражняет определенные группы мышц. And then I also talk to the child about kind of self monitoring of their energy level. И просим детей как бы самим наблюдать за собственным уровнем энергии и активности. So this is this is obviously much tougher with the younger kids, but I do start early with trying to get them to to let somebody know if they're tired or, or just kind of having an awareness of what what their energy level is like. Это довольно сложно делать с маленькими детьми, но по мере взросления мы просим их говорить взрослым, если они устали и они испытывают какой-то какой дискомфорт. And the kids generally get better with it as they get older. И это становится проще, когда они становятся старше. So for the mid ambulatory stage, um, this is where we're starting to see a lot more compensations and a lot more weakness. На стадии средней амбулаторной мы видим больше применения примеров компенсации. So usually, if there are a lot of changes at this stage, at least in the beginning, I'll see them more frequently. I'll, I'll kind of go back to a maybe a once a week. Type frequency. На этой стадии мы видим большое количество изменений, и на этой стадии я стараюсь их смотреть довольно-таки часто. Надо бывает один раз в неделю. Again, I'm looking at what their endurance looks like. Are, you know, are things getting more difficult? Is walking from class to class in the school more difficult? Do we need to, when we're going to a store, do we need to try to park closer or minimize the distances walking? Я наблюдаю за их выносливостью, смотрю что они могут делать, как они ходят, могут ли они пойти в магазин или их активность ограничивается. So we'll also continue with the parent education, but the focus is a little bit different. I'm trying to to get them to look at the compensations or how the kids are doing these things. Мы продолжаем образовывать родителей и в том числе просим их отмечать, какие примеры компенсации начал выполнять их ребенок. We might need to increase the stretches or focus on other muscle groups, things that are primarily getting tight. Мы должны выполнять растяжки. Иногда просим сконцентрироваться на другой группе мышц при проведении растяжек. So continue the use of the night splints. Hopefully, um, hopefully they're doing it. Продолжаем использовать ночных тутаров. I think the night splints are so very important um, that we try to come up with all different strategies to get the kids 
and the parents to do it. А, на мой взгляд, применение ночных тутаров настолько важно, что мы стараемся, чтобы все пациенты у нас это применяли. So I, I'm, I'm not above, you know, bribing the kids or whatever is necessary to do it. Я готов пойти на подкуп детей, на все что угодно, чтобы они их носили. So sometimes we'll also switch if they if it's just too much to to have it on both feet, you know, we'll do the left one night, right another night. Иногда, если ребенку слишком тяжело носить на обоих ногах, мы одну ночь носим на левой ноге, одну на правой. And so at this stage we'll start talking about assisted mobility, um, a manual chair, possibly a, a power chair or a scooter. Уже на этой стадии мы будем говорить о том, чтобы помогать с передвижением, возможно, инвалидное кресло или скутер. Again, this is a difficult conversation. Some of the parents are um, agreeable to this conversation. Это очень тяжелый разговор, и некоторые родители как бы готовы его воспринимать. And some of the parents don't even want to talk about it until it's absolutely necessary. А некоторые родители даже не хотят говорить об этом до тех пор, пока это абсолютно необходимо. So I, I try really hard to to bring up the conversation in a in a non-threatening way. Я стараюсь поднять этот, ну, как бы поднять эту тему в наиболее безопасной манере. And sometimes we can even I'll let the family borrow one. So if they're not really agreeable to it, sometimes we can borrow one, leave it with them for for a week or two or three, um, and that that gives them a chance to try it out and see how it how it helps. Да, мы даже просто одалживаем им инвалидное кресло на две-три недели, чтобы они попробовали и видели, как оно помогает. And also we'll, we'll um, consult with the school, so we'll educate the teachers or people that are coming in contact with the, the child at school, we'll educate them about DMD and what to look for and not pushing these kids really hard physically. А также мы обязательно контактируем со школой, обучаем учителей или тех людей, которые контактируют с ребенком ежедневно, чтобы они знали, на что смотреть и не слишком сильно изнуряли физически ребенка. Many times in the school, um, they they just don't know anything about it, and so if the kids are struggling physically, um, they push them harder, and and so I really want them to be aware of of what's involved with that. А uh, часто в школе ничего не знают про это заболевание, и если детям что-то тяжело физически дается, они только сильнее как бы заставляют, толкают детей, и мы объясняем, что так делать не надо. Dennis, do you want to just just cut me off whenever we need a break for lunch or whatever? So during the late ambulatory transitioning stage, um, hopefully we're doing stretching on a regular basis. Uh, к поздней амбулаторной промежуточной стадии я надеюсь, что мы уже делаем регулярно растяжки. Hopefully at this time a lot of things are in place. So um, we're doing the stretching, there's equipment in place, we've talked to the family about modifying the activities. Мы надеемся, что к этому моменту уже много вещей налажены. Делаются растяжки, есть оборудование в семье для передвижения. Uh, мы уже говорили с семьей про то, как надо изменить uh, активность ребенка в течение дня. And also, hopefully, that that um, that they've seen a pulmonologist, uh, that that somebody is addressing their their respiratory needs. И надеюсь, что к этому этапу они уже видели пульмонолога и кто-то уже работает с их дыхательными потребностями. But if not, then we'll 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 really stress this. Uh, possibly have the kids have a sleep study to make sure uh, if they're not on any kind of supported ventilation at night, I'll recommend a sleep study. Если еще нет, то я буду активно рекомендовать исследование дыхания во сне, что если они получают ночную неинвазивную инициацию легких, чтобы сделали исследование во время сна, как ребенок дышит. And at this point, for the kids to be independent, a power mobility, a, 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 sorry, a power chair is really crucial. И на этой стадии, чтобы ребенок был независимый от взрослых, очень важно, чтобы у него было электрическое инвалидное кресло. The manual chair is going to help with decreasing the walking, but they just don't have the strength to push it long distances or on uneven surfaces. Ручное инвалидное кресло, конечно, поможет, когда им тяжело ходить, но у них не хватает сил, чтобы толкать его, особенно на неровных поверхностях. We're also looking at um, at the use of a stander here. So as they're walking less, um, they're getting tighter. They're not getting the the um, the weight bearing through the bones. 
So we want to try to incorporate the use of a stander. And also continuing to, to consult and communicate with the school. So at the non-ambulatory stage, we're looking... So this is the point at which the scoliosis typically becomes more prominent and the uh, upper extremity contractures become more prominent as well. So we're looking at how are they sitting, what is, you know, if there are any asymmetries. На неамбулаторной стадии обычно начинает прогрессировать колиоз и контрактура верхних мышц, и мы очень большое внимание уделяем тому, как они сидят, ровно ли они сидят. So lots of times we're not addressing the upper extremities, the, the elbow, the wrist, um, until it's too late and the kids have gotten too tight. Очень часто мы не обращаем внимания на кисти, на локти до момента, как слишком поздно, и уже и суставы уже слишком тугие. Also really important to, to keep stretching with the lower extremities. Вот также важно продолжать растягивать нижние конечности. And that's really, even though they're not walking, that's a big thing for um, being able to sit comfortably, to decrease pain, um, to allow uh, uh, like bathing and dressing and things like that much easier. Uh, даже хотя дети не ходят, очень важно растягивать нижние конечности, потому что это необходимо для удобного сидения, отсутствия болей, для того, чтобы было легче их купать и одевать. So we want to continue using a stander if it's safe. Мы хотим продолжать использовать вертикализатор, если это безопасно. Some of the kids at this point, if the feet are so contracted um, or the knees are so contracted, there's just not a way to safely have them go in the stander. У некоторых детей небезопасно использовать вертикализатор, если есть сильные контрактуры в голеностопном или коленном суставе. And also, again, to address the pain at this point. Также важно работать, если есть какие-то боли на этом этапе. So once they're sitting a significant amount of time, they're usually experiencing more pain. So I, I can't I can't help with the amount of time that they're sitting, but we can try to make it as comfortable uh, as possible and as good a position as possible. Часто, когда дети начинают долгое время сидеть, они испытывают больше боли, и я не могу повлиять на то время, сколько они сидят, но я могу попробовать сделать их сиденье наиболее комфортным и подобрать наиболее удобную позицию. At this stage, there's usually a lot of equipment, um, you know, manual chair, or possibly, a, hopefully, a power chair, um, bracing for the feet, hand, hand splints, hand braces. Uh, на этой стадии уже очень много оборудования, uh, ручное инвалидное кресло. Надеюсь, что uh, электрическое инвалидное кресло, uh, тут ара на ноги и, uh, и на руки. And, and as, the, as the, the, the movements and the, the ability to do things with the upper extremities becomes less, we really want to try to incorporate technology at this point. И поскольку подвижность верхних конечностей становится меньше, мы очень хотим увлекать технологии на этом моменте, в этот момент. Voice recognition software, um, switches that mount on the, on the, maybe on the tray of a chair to be able to do things. Технологии по распознаванию, всякие программы для распознавания голоса, разные переключатели просто на столике инвалидного кресла. Again, we want to try to, to maintain his independence as much as possible. Также сохранять его как бы независимость и самостоятельность так долго, как это возможно. So, and at this point too, I want to see if we can get some sort of lift system for the, the parents. Также на этой стадии нужно какую-то систему лифта для родителей. So, and, and that's to, um, there are a couple of different kinds, but mainly there's the kind where it's a, a sling that goes underneath the child and then like a, a, a crank and it lifts the child up and it's on wheels so you can, you can get the the child from, you know, maybe from the bed to the bathroom. Да, по по подъёме детей, они бывают разных систем, но обычно, которые поднимают ребёнка, он на колёсах, поэтому можно перевести его там в ванну или в кровать. And there are also overhead lift systems that are like on a tracking system. Система подъёмника, которая расположена прямо на потолке и позволяет перемещать пациента. I also want to look at the kind of the equipment needs in the bathroom. Do they need a shower chair, um, uh, some assistance like for toileting, um, where, where there are bars on the side, things like that just to, just to make the whole 
kind of restroom and hygiene uh, situation easier. А также я буду наблюдать за, так сказать, ванной комнатой, за, за устройствами, которые необходимы в ванной комнате для uh, специальный, может быть, стул для помывки пациента, определенные оборудование для туалета. We also want to look at um, at their bed and what can be done about that. The, as the kids are getting weaker, it's 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 just difficult for them to turn themselves in in bed. Ага, обязательно буду смотреть на его кровать, потому что по мере того, как пациент становится все слабее и слабее, ему становится все труднее даже переворачиваться в кровати. And imagine just sleeping the whole night in one position and not being able to move. И представьте себе спать всю ночь в одной и той же позиции и не иметь возможности даже пошевелиться. So we want to try to get something that has adjustability, or, or sometimes there are like airflow mattresses that will um, will adjust throughout the night. Существуют специальные матрасы, которые um, изменяют свою на, на воздушной подушке, которые будут менять свое положение в течение ночи, в которых легче вертеться. But th this is difficult for a lot of parents. A lot of the parents, at, 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 when the kids are at this stage, report not sleeping that much because they'll go and turn the kids from side to side two, three, four times a night. Это очень тяжело для родителей, даже часто на этой стадии родители говорят, что они почти не спят ночью, что они раза три, четыре за ночь ходят переворачивают их детей из стороны на сторону. So I, I want to try to help with this as, as much as possible so that everybody gets some sleep. Я хочу помочь этим насколько это возможно, чтобы каждый в семье получал какой-то сна. Когда я смотрю на необходимое оборудование, что надо делать, я смотрю на то, что ребенку нужно сейчас, но также я смотрю вперед, что ему понадобится в ближайшее время. Again, it, it's so difficult once once something has changed with the body. It's so difficult with this to to catch up. Как только что какие-то изменения прошли в теле, очень сложно это как бы нагнать. As best as we can stay ahead of it, um, that, that's really going to be most helpful. В уходе нам лучше обгонять события, чем отставать от них. Also, as far as equipment goes, uh, mostly with wheelchairs, um, in the U.S., they they only um, allow like a wheelchair every five years. Um, Sometimes a little bit longer. So, if we don't get the right piece of equipment, like if we've ordered this type of wheelchair and then a year later they need something different, they're going to be stuck. Но в США положено там инвалидное кресло примерно одно раз пять лет, поэтому если мы сейчас какое-то заказали, а через год нужно будет совсем другое, то у нас возникает проблем. Поэтому надо смотреть как бы на то, что понадобится в скором будущем. So the, the equipment's gotten better, wheelchairs have gotten better to allow for growth, to allow for different changes, but I still, I still really try to keep in mind what's needed now, but what, what will they maybe need three years down the road? Оборудование становится все лучше, оно там уже изменяется с ростом пациента, но все-таки я стараюсь держать в уме, что нам понадобится в ближайшее время. So a little bit about, about stretching, about um, contracture management. Немножко про растяжки и uh, профилактику контрактур. So we're, we're getting a, a decrease in flexibility or we're getting contractures uh, for a number of reasons, but most because of an imbalance of strength, um, fibrous or, or fatty tissue that's laid down in the muscle, um, which leads to decreased range of motion. Мы теряем подвижность мышц и появляются контрактуры по разным причинам, в основном из-за несбалансированности сил разных мышц, а также из-за завещения здоровых тканей фиброзными и жировыми. And it's really, it's really important to address the contractures when they're walking, uh, because we want to keep them walking as long as possible. Также очень важно работать с контрактурами, пока дети еще ходят, потому что мы хотим сохранять способность ходить так долго, как это возможно. But like I was saying before, it's also important when they're no longer walking because if there's a lot of asymmetry, it leads to a lot of other problems, scoliosis, pain, fatigue, things like that. Но также важно работать с контрактурами, когда дети теряют способность ходить, потому что если есть много асимметрии в организме, то это ведет к многим проблемам, сколиозу, болям, быстрой утомляемости. Pressure sores, if they, if they're sitting, you know, mostly on one side, 
after a while they're going to get pressure sores on that side. Если они сидят больше на одном боку, то они, они перекашиваются очень сильно. And also for, especially if the kids are not walking, um, to be able to sit comfortably, to be able to get their feet on the footrest, to be able to wear shoes, um, to make dressing more comfortable and easier. Даже если ребенок сидит, важно, чтобы его ноги удобно стояли, чтобы он мог носить обувь, чтобы одевание было наиболее удобным. And, and sleeping comfortably, those kids that are really tight, um, it, they just report not sleeping as well. Также комфортный сон. Те дети, у которых очень зажаты мышцы с контрактурами, они говорят, что они очень плохо спят. So it, it really, as far as stretching goes, it really needs to be specific for that person. Когда речь идет про растяжки, очень важно, чтобы они были подобраны конкретно под конкретного ребенка. You know, we talked about that certain muscle groups tend to be tight. But, um, but, but some kids have tight hamstrings, some kids don't. So we really need to, to try to make it specific. Растяжки проводятся в определенных группах мышц, и подбор растяжек должен проводиться под каждого ребенка индивидуально. I'll also have the parents show me how they're doing the stretching, and I don't do that just on the first visit. Я обязательно не только учу пациентов это делать, но и потом прошу их показать мне, как они делают это дома. But maybe once a month, once every two months, um, I'll, you know, I'll say to the parent, show me what you're doing. I want to make sure that, I really want to make sure that they feel comfortable with it. Because if, if they're not comfortable with it, if they're afraid that they're going to hurt their child, they're not going to do it. Uh, поэтому раз в пару месяцев он просит родителей показать, как они делают дома растяжки. И они показывают, и он хочет быть уверен, что... Uh, и пациент, и родитель делают все правильно, и это не причиняет ни боль пациенту, и это удобно. And I guess, I, again, I, I stress to do it often, to do it every day if possible, and the family is going to do what they're able to do. Я прошу пациентов uh, обязательно делать растяжки, обязательно делать их ежедневно, не пропускать. Some, some basic guidelines that I'll tell the family is it, it shouldn't hurt when you're stretching. И основной посыл для семьи – растяжки не должны быть болезненными. It, it might be a little uncomfortable. I mean, stretching a muscle is a little bit uncomfortable. But if there's a, a lot of pain or sharp pain associated with it, then some, something is wrong there. И растяжка, она не должна приносить никакой боли. И она, она может быть немножко некомфортна, потому что само растяжение мышц – это не очень комфортная процедура. Но она ни в коем случае не должна быть болезненной. And I'll show, them, I'll show them how to stretch. So some families want, want to come in, some of the parents want to come in, and they'll, they'll just stretch real quick and let go real quick. Поэтому я всегда показываю, как необходимо производить растяжки, и они не должны быть произведены быстро. So I, I teach them to go slow, and then with a lot of the kids, um, they'll initially will stretch into some tightness, and then maybe after 20, 30 seconds, they'll relax and we'll get a, a little bit uh, more stretch. So we want to make sure and do it for about 60 seconds each time. Я прошу делать растяжку за 20-30 секунд, потом отдохнуть. Иногда, когда начинаешь тянуть, то первые 20-30 секунд доходишь до некоторой точки, когда дальше мышцы не тянется, но секунд через 30 мышцы расслабляются, и можно усилить немножко растяжку. Поэтому я прошу делать минимум 60 секунд каждую растяжку. Um, and then also we, wanna, we want to observe any compensations on the part of the child. And, and what I mean by that is, um, are we stretching the muscle that we think we're stretching? So I'll show the parent, you know, how to position their hands, how to position the 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 child's limbs to make sure that we're stretching what we what we think we're stretching. So bracing or orthotics. Применение артезов. So um, ankle foot orthoses, also called also called AFOs. Это специальные артезы для голени. So looks like that. Typically, they're they're made out of a um, sem semi rigid plastic. Uh, выглядят вот так вот, выполнены из полужесткого пластика. And these really need to be customized for the kids. Um, uh, kind они of, должны быть приспособлены для ребенка. 
off the shelf or if, if they're not uh, molded to the child, it just doesn't work. They, they cause pressure problems right away. So they really need to be used um, for nighttime or for resting, not for ambulation. Они должны применяться для, во время ночного сна или для неамбулаторных пациентов. And the reason is because we we want to make sure that we're not stressing certain muscle groups. А причина в том, что мы не пытаемся нагрузить те мышцы. And if the kids are using certain compensa compensations to walk. Uh, like, like, let's say they're they're mildly coming up on their toes or doing different things like that to walk. Детки пытаются применять различные компенсаторные движения для движения. And we all of a sudden lock them down in a in a different position in order to walk. И мы пытаемся зафиксировать ногу в определенной позиции для того, чтобы обеспечить возможность ходить. Then it could put too much strain on on the quadriceps. Um, or the hip flexors. Если мы вдруг вот неожиданно пытаемся зафиксировать в другом положении, так ребенок пытается заходить, то это может дать слишком большую нагрузку на квадрицепс. So even though they might look like they're walking in a better position and in in better alignment, um, they're actually kind of speeding the process up of breaking down of the muscle. То есть если здесь артез во время ходьбы будет казаться, что вроде бы ребенок ходит лучше и ровнее, но на самом деле это будет ускорять процесс разрушения мышц. So I really typically use them for, for long-term stretching for nighttime um, or during the day if they're not ambulating. Uh, so the next is a, a knee, ankle, foot orthosis. So it goes down from, from, the, uh, from the foot and up to the hip, it has kind of a, a hip belt piece. Иногда он начинается, он начинается от стопы и заканчивается на специальном поясе фиксирующем на уровне нет таза. And I, I just want to, I want to mention that it's available, and and there are um, specific cases where um, where it can be beneficial. Я хочу подчеркнуть, что это доступно, и есть определенные случаи, когда это имеет смысл применять такой вид артеза. But it's very difficult. Но это довольно-таки сложно. Uh, they're heavy, which is putting more strain on the body. Они довольно-таки тяжелые, оказывается дополнительная нагрузка на другие мышцы тела. It takes some time to get in them and get out of them. Определенное время нужно, чтобы их одеть, чтобы их снять. And it really requires daily use and, um, and diligence by the parent. And they're also very expensive. So it's really, uh, probably in all the years that I've worked with kids with DMD, um, I've probably recommended it maybe twice. За все время, что я работал с пациентами с мышечной дистрофией Дюшена, я рекомендовал всего лишь два раза. But to be totally honest with you, in those two cases, I think it was beneficial, and I think it prolonged walking for them. Но я был уверен, что в этих двух случаях это сыграло хорошую роль для пациентов, и это продлило возможность самостоятельной ходьбы этих пациентов. So just know that it's that it's an option. Так что вот такая вот есть опция. Next is hand wrist orthosis. Артезы для кисти. Um, and these you can usually, um, so you can get these that are, that are customized for the child. Такие, которые будут сделаны специально для ребенка. These also work fairly well if it's um, not customized, if it's just off the shelf. Но, но даже там с полки магазина, не сделанные специально под ребенка, они тоже неплохо работают. And obviously the, the child's not going to be able to do something with their hands while they're wearing these. So again, it's for night. It's it's for resting, nighttime use, um, during the day for maybe an hour or two at a time. But it it really helps address um, more when they get to sitting 
uh, a whole lot more. It really helps address keeping the hand in a good position. Это помогает сохранять кисть в хорошее положение, особенно когда они начинают много сидеть. Uh, and then a thoracolumbar sacral orthosis, um, it's, it's for the spine to, um, usually goes from about the, the top of the hip um, up to the top of the chest. Это тораколюмбально-сакральный артез, uh, который от uh, середины бедра до грудного отдела позвоночника. And it helps with scoliosis. И он работает при сколиозе. All right, sorry, we don't have a picture of it. But usually, uh, usually the tolerance for this is is really poor. Uh, the tolerance for it is 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 not a lot. They just, the kids just don't want to wear it. А на обычные дети не хотят их носить, они не готовы не готовы их носить. So it 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 sounds like a great idea, and it and it and it can help slow the progression of the scoliosis. Um, but it just it it rubs the the kids complain about it they usually end up wearing it for uh, maybe a few weeks and then they don't want to ever see it ever again по идее они должны дать хороший прогресс и побольше сколиозом но обычно они давят под ним все чешется и через пару недель дети говорят что они в жизни больше их не наденут so the the two different types of um of of foot braces of of afos uh that we will typically use are um either the, the solid ankle, where there's no um, hinge here. Uh, мы используем два разных типа uh, артезов на голень, без угла uh, в голеностопном суставе. And is, that's, is this angle about 90 degrees? Yeah, so that angle can be, can be customized for what the child needs. Uh, um, угол в but typically it's 90 degrees. Может быть сделан под ребенка, но обычно он 90 градусов. So they can... Also, like if the child cannot get to 90 degrees, um, they can, you know, they can make this angle more like that. Если ребенок не, если ребенка больше, чем угол, чем 90 градусов, то, соответственно, артез будет выглядеть немножко по-другому, угол будет расширен. And and I will um, I I work with the um, the orthotist, the the company that makes this, um, and I always encourage them to to put um, padding on the inside. Like a like a thin foam padding. Я работаю с ортопедической компанией, которая изготавливает эти артезы, и я им советую помещать силиконовую вкладку, наверное, да, внутрь этого артеза для. Я так понимаю, что для для меньшего, так сказать, травматизации ноги. So this is more without the um, the hinge. That's more for the kids where uh, where the ankle is pretty rigid and there's not not a whole lot of movement. Это больше для детей, у которых очень ригидная контрактура и которая не не меняется. Is this which actually has a hinge here, so that this can come, uh, the angle can come up or down, and then there are straps that are adjustable, so you can actually um, pull the straps and get a little more range of motion. А это вот другой вид артеза. Uh, посмотрите, там есть определенная подвижность uh, и, и определенные натяжители, да, которые uh, оказывают на, натяжение во время нахождения в этом артезе. And this is more for kids that still have some flexibility, and we're trying to keep that flexibility and even get a little bit more range of motion. Это больше для детей, у которых сохранилась больше подвижность глиостопного сустава, и мы хотим увеличить, бо сохранять больше угол. But the, these can be a little more difficult for the kids or the parents to agree to because these these straps, if we're using this during sleeping, these straps tend to get tangled up in the sheets and uh, it's just a little more um, cumbersome. Ну, такие тяжелее соглашаются дети и родители, потому что эти стропы там путаются с простыне, в одеяле, в простыне, и, в общем, больше напрягают детей. But typically I, I will um, encourage these earlier on, like I said, where there's, there's more flexibility in the ankle and we're trying to, to, to get a little bit more range of motion. Uh, но я буду воодушевлять использовать такие, как можно раньше, когда больше, больше подвижность в голеностопе и больше угол сгибания. So, I think we're going to take a break now for, for lunch. Um, but are there any questions on 
what we've had so far. Возможно, наступило время брейка для ланча. Есть ли на, на этом моменте какие-то вопросы? Можете ли вы привести какой-то пример э, компенсации, какой-то практический совет, как вы все-таки ее используете? Ну, например, компенсация, когда ребенок ходит с внутренней ротацией стоп. Не только на передних отделах стопы, но и внутренней ротации. Какой вот метод вы рекомендуете, какую растяжку надо сделать, чтобы убрать внутреннюю ротацию стоп? Usually at that point that they're so turned in, either internally rotated or, 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 or supinated turned in. Обычно на том этапе, что у них есть поворот стопы во внутреннюю или во внешнюю сторону. The walking is is pretty limited at that point. И ходьба уже очень сильно ограничена на этом этапе. So as long as they're safe, um, I I, it, I don't really we don't really make any major ch changes to the the walking pattern. До тех пор, пока их хождение довольно безопасно, мы не делаем никаких глобальных изменений в их манере ходьбы. The reason that they're turning in both at, at the hip and here is because of tightness. And the only way, if they're walking, the only way to address that is would be through strapping. Like there are these kind of uh, um, uh, Velcro um, adjustable straps. Они подворачивают ногу из-за uh, сжатости напряжения мышц. Единственный способ работать с этим – это подвижные стробы. That's what's usually so difficult about that um, about that late transitioning stage is um, the walking usually looks pretty bad. Вот в поздней переходной стадии уже ходьба выглядит очень плохо. And it's really difficult to make any changes at that point to the walking pattern. И очень сложно на этом этапе внести какие-то изменения в паттерн ходьбы. So I really will will focus on on safety, and if it's really unsafe, uh, if if I think that they're at a high risk for falling or for even breaking an ankle, um, then I usually will recommend decreasing the walking. Uh, в этот момент я больше смотрю на безопасность, и если действительно она небезопасна, и большой риск падения или перелома голеностопа, тогда я буду наставить на уменьшение хождения. Поэтому я это, поэтому я настаиваю на ранних растяжках и раннем наблюдении за компенсациями, потому что на, на этом этапе уже сложно внести какие-то изменения. Я заметила, что, вот, например, мой внук холодную температуру воздуха и, ну, не очень хорошо переносит. Так вот, мне это кажется или ничего в этом страшного нет? Он плохо себя чувствует, Or if it's going to physically stress out his body, then I would try to find something else. Because at that point, and anything where it's too much heat or too much cold is is going to stress out the body and could cause inflammation. So. The, the swimming is helpful, but not, not if it's going to cause other problems. Yeah. So you, you just want to, want to keep it to where it's comfortable. If, if it's too cold, Kind of, kind of like you or I, if we went into water that was too cold, we'd probably tighten up. Если очень холодная вода, то ребенок зажимается, зажимает мышцы. От 26 градусов там до 32 где-то. Рекомендуете ли вы тепловые аппликации перед проведением растяжек? Yes, but again, as long as it's not too hot. So, um, ideally, um, pro the, the best time to stretch would be after a warm bath. Да, но до тех пор, пока они не слишком горячие, наилучшие растяжки после теплой ванны. Потому что тело расслаблено. Again, as long as it's not too hot, if it's warm 
and it helps the muscle to relax, then definitely that's better. Если они теплые, это просто теплые, они слишком горячие, помогают мышцам расслабиться, тогда хорошо. With, with stretching, because it's so important, I try to make it as easy on the parents as possible. And so, um, if you can do it after a warm bath, that's fine. But if if the morning time is easier and that's the only time that you can do it, you know, so so whatever works over the long term. Я стараюсь сделать так, чтобы родители могли это делать, делать в течение длительного времени. Если получается делать это после теплой ванны, замечательно. Но если родители имеют время там, и могут делать только, например, утром, окей, как угодно, только чтобы долго работало.